Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale où j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de quitter l'académie Frank Roppers. Mais avant de vous expliquer tout ça, j'aimerais faire un petit retour en arrière et partager avec vous euh, donc mon expérience que j'ai eue euh, donc dans cette académie Frank Roppers. Euh, je suis allé voir Frank Roppers pour me, me, me perfectionner, enfin pour connaître tout simplement, parce que je ne connaissais pas le Penchak Silat, mais uniquement euh, en option entre guillemets self-défense. Alors ça c'était un truc intéressant, c'était que Frank Roppers permettait de, de, de choisir entre guillemets deux options dans, dans les diplômes ou dans les, le cursus de formation. Il y avait soit le côté traditionnel, euh, plus self-défense, soit uniquement la self-défense. Non pas que le traditionnel ne m'intéressait pas, c'est juste que comme je fais pas mal de choses, je suis diplômé, donc comme je vous ai dit, dans plusieurs disciplines, je ne voulais pas tout mélanger hein, jusqu'à présent j'ai réussi à bien euh, bien trier les, les, les différentes disciplines que j'enseigne pour pas que ce soit un mélange ou un fourre-tout euh, et donc euh, j'avais dit à Franck est-ce que vous acceptez donc euh, est-ce que tu acceptes de, de me prendre en formation mais uniquement côté self-défense il m'a dit aucun problème tu peux venir et je vais voir un petit peu ce que tu vaux je vais t'examiner et donc on se rend sur Paris en avion avec mon frère et euh, pendant trois heures donc de cours particuliers Franck Roppers nous a euh, déroulé le programme par ceinture puisqu'on avait déjà les, les DVD hein, on révisait beaucoup sur DVD on n'arrivait pas là-bas sans, sans connaître les techniques hein, on avait révisé avec mon frère tout ça il nous, il nous a donc euh, examiné sur plusieurs euh, plusieurs grades et il nous a dit à la fin je suis désolé les gars vous vous débrouillez très bien hein, vous avez du punch tout ça mais vous avez encore une forme de corps qui est trop krav maga euh, donc euh, nous aucun problème hein, on se vexe pas quand, quand, quand on a des défauts bien évidemment au contraire on apprend de, de nos défauts et donc euh, on n'a rien eu on est reparti bredouille entre guillemets pour nous entraîner euh, pour retourner donc par faire nos techniques à la maison mais voilà je tenais à dire ce, ce petit message déjà pour vous faire comprendre que Frank Roppers ne donne pas les diplômes voilà on y est allé pendant trois heures on s'est donné à fond euh, on l'a payé bien évidemment ce qui est normal hein, tout travail mérite salaire comme on dit mais euh, on n'a rien eu on est reparti bredouille parce que oh, ben, on n'était pas prêt hein, on n'avait pas la forme de corps penchak silat et compagnie on était un peu trop euh, crabe maga mais voilà on a, il nous a pas donné des diplômes il, a pas, il nous a fait aucune faveur et on est retourné bosser à la maison et quelques mois plus tard donc c'était toujours en 2013 on a bossé un petit peu sur les, les axes d'amélioration que nous avait dit Franck et euh, donc on est revenu euh, et là on a passé donc la jaune la orange la verte la bleue et ainsi de suite et ensuite euh, sur plusieurs mois on a passé euh, donc la, la ceinture noire euh, premier degré de penchak silat de l'AFR donc mes options celle défense je reprécise bref en juin 2013 j'ai validé donc mon, mon diplôme de ceinture noire de de, de penchak silat donc euh, celle défense euh, premier degré et j'ai également euh, Franck m'a décerné un diplôme de, de professeur de l'académie Franck Roppers en 2016 Franck a rejoint la fédération française du sport travailliste donc la, la FFST et, et donc il m'a permis d'obtenir de, de, un diplôme de ceinture noire première, euh, premier degré pas première dan puisque ça c'est la FFKDA euh, premier degré de Penchak Silat et également un diplôme d'instructeur fédéral voilà donc durant 5 ans j'ai fait tout mon possible euh, j'ai eu beaucoup de travail hein, puisque je, je, je représente également d'autres experts euh, j'ai fait tout mon possible pour euh, honorer l'académie Frank Roppers pour euh, être digne de la confiance que Frank m'avait donnée alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de quitter l'académie Frank Roppers alors je préfère couper court à toute polémique inutile hein, parce que sur internet les polémiques ça va bon train hein, ça parle ça parle et ça c'est même pas le, le pourquoi du comment comme on dit euh, je ne suis pas du tout du tout en froid avec Frank Roppers voilà ça je tenais à le dire je quitte son académie pour moi en bon terme voilà il n'y a aucun, aucune querelle ou quoi que ce soit ou voilà je tiens à clarifier ça j'ai décidé de quitter l'académie de mon plein gré voilà et j'ai forcément mes raisons que je vais vous expliquer maintenant alors avant tout il faut bien comprendre mon état d'esprit euh, dans ça fait 25 ans que je pratique euh, bientôt euh, je suis euh, un, un élève éternel et un chercheur c'est à dire que j'aime me remettre en question j'aime chercher à droite à gauche euh, des techniques des de l'enseignement il y a des personnes qui restent dans une académie ou dans une école dans un style précis pendant euh, 10 20 30 ans euh, et, et, et ça leur convient très bien aucun problème voilà je respecte tout à fait ça euh, moi je suis quelqu'un qui, qui bien sûr est très fidèle en armoire c'est à dire que ben, je suis fidèle à mon sensei hein, c'est à dire mon professeur euh, mais par contre je, je, je suis comme je vous ai dit un chercheur et tant que j'y trouve mon bonheur entre guillemets et eh bien je reste dans l'académie et puis le jour où ça ne me convient plus où je ne m'y retrouve plus où je, je ne m'identifie plus euh, à cette académie et eh bien je, je décide de partir et je fais les choses toujours dans les règles pour vous expliquer en détail un petit peu pourquoi je décide de partir euh, déjà il faut comprendre un premier point c'est que je suis le seul de toute l'académie Frank Roppers à n'enseigner que la partie self-défense tous les autres font les deux, self-défense et euh, traditionnel. Donc voilà, donc déjà il y avait ce côté-là où je me sentais un petit peu, entre guillemets, euh, isolé. Hein, même si Franck ne me négligeait pas, hein, mais je veux dire, je me sentais un petit peu isolé dans la pratique. Et euh, euh, disons que l'image de l'AFR et la, le côté technique... Euh, 
pousser dans ce sens là avec la self plus le tradi et parfois même beaucoup le tradi donc ça montait ça montait ça montait et moi mais ben, je me j'avais du mal un peu à trouver ma place depuis un certain temps voilà le deuxième point c'est que vous l'avez sûrement remarqué franck euh, cartonne sur internet depuis depuis peu depuis oh, ça fait un petit bout de temps maintenant euh, donc il est devenu il le dit lui même il est devenu youtubeur et il s'est beaucoup axé il enseigne toujours bien sûr le pen il a il a un petit peu bifurqué vers un côté un peu plus développement personnel euh, coach euh, coach de musculation je critiquerai jamais ça parce que euh, je, je sais très bien un le travail que ça représente et deux c'est son choix c'est son choix il fait ce qu'il veut et donc quand on représente quelqu'un évidemment on, on doit quand même avoir euh, la même vision des choses là, être en adéquation avec l'image de, de, du professeur qu'on représente et donc depuis un certain temps c'est plus trop le cas me concernant je dis ça avec un total respect hein, je le redis euh, mais euh, voilà le, le, la direction de capri franck et eh bien ne me correspond plus c'est voilà je dis pas que c'est de la merde je dis pas que c'est pas bien voilà il fait sa vie et je lui souhaite beaucoup de succès parce qu'il le mérite mais voilà mais moi me concernant hein, en tant qu'alexandre acariès moi me concernant eh bien, et je m'y retrouve plus donc dans, dans, dans la direction qu'il a choisi et le, le côté technique de l'AFR également voilà je comme je vous ai dit je me sentais un petit peu isolé donc euh, eh bien j'ai réfléchi j'ai j'ai analysé un petit peu tout hein, puisqu'on quitte pas une grosse académie comme ça euh, euh, sur un coup de tête entre guillemets autre point qui m'a poussé donc à choisir une autre voie euh, durant mon, mon mon cursus de formation hein, mon, Bon, ma, ma petite carrière martiale entre guillemets ben je je c'est pas parce que je représente tel expert tel expert Frank Ropers ou autre euh, que je me prive de faire des stages avec d'autres personnes d'autres d'autres experts dans d'autres disciplines j'ai fait beaucoup de de stages avec d'autres experts et c'est ça qui est enrichissant et Frank Ropers hein, pour parler de lui ne ne, ne m'a jamais ne nous a jamais interdit de nous former avec d'autres personnes voilà ça c'est clair et net il est c'est pas un gourou quoi voilà il, il nous a toujours dit vous vous pratiquez ce que vous ce que vous voulez et euh, je vous empêcherai pas au contraire allez-y allez voir ailleurs euh, pour parfaire vos techniques et faire évoluer votre niveau, ça c'est important. Et donc je me suis formé avec d'autres personnes et j'ai découvert récemment une autre voie qui m'intéresse. Alors je vous en reparlerai dans une nouvelle vidéo, mais j'ai décidé de continuer mon cursus de formation avec un nouvel expert, un grand expert également de la self défense qui est connu mondialement voilà je vous en reparlerai dans une autre vidéo mais je compte euh, me former très prochainement avec lui et de développer donc son sa méthode de self défense et pourquoi pas dans mon club voilà pour l'instant rien n'est sûr hein. moi je j'estime je, que dès que je change d'école je dois refaire mes preuves et donc je vais repartir de zéro je vais repasser les grades 1 à 1 et pourquoi pas obtenir un diplôme un de ces quatre d'instructeur et représenter pourquoi pas ce nouvel expert sur la ciota voilà j'ai un grand respect pour le pratiquant et le professeur frank ropers euh, ça ça restera toujours la personne qui m'a mis euh, le pied à l'étrier dans le pen silat qui m'a fait comprendre un petit peu les subtilités de cet art martial et ça m'a boosté ma pratique dans bien des domaines hein. donc honnêtement je le remercie une nouvelle fois pour euh, de m'avoir fait confiance pendant tant d'années et de m'avoir formé bien sûr euh, donc au travers des différents passages de grade que j'ai fait avec lui et croyez moi c'était pas du gâteau je souhaite donc à travers cette vidéo remercier tous les pratiquants de l'AFR tous les professeurs qui avec qui j'ai pu sympathiser à travers les années qui m'ont qui m'ont permis donc de d'évoluer euh, et de nouer certaines amitiés donc honnêtement euh, je quitte peut-être la FR, euh, j'espère rester en bon terme bien évidemment avec tout le monde mais euh, je leur souhaite vraiment un énorme succès dans la voie qu'ils ont choisi et qui n'est plus la mienne voilà je leur souhaite un énorme succès et euh, bien évidemment si on se croise hein, je parle aux, aux amis de la FR, et bien, ça sera avec un grand plaisir qu'on ira boire un coup on ira échanger voilà euh, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à me laisser votre opinion comme d'habitude en commentaire de cette vidéo à liker à partager c'est vous qui voyez hein. moi ça me fera toujours plaisir de d'avoir des, des gens qui, qui me soutiennent qui me, qui me montrent un petit peu le, leur intérêt dans mes vidéos dans mes choix hein. allez-y n'hésitez pas à me dire si c'est une erreur si c'est pas une erreur voilà n'hésitez pas à commenter bref assez parlé je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde